Was wird das schon wieder? Ich habe keine Zitronen mehr. Also quetsche ich das aus. Das klappt nie. Was? Könnte noch ein Hauch feuriger sein. Bitte schön. Oh ja. Ausgezeichnet. Hallo. Was gibt's hier? Hä? Spongebob, vertritt mich hier mal. Ich gehe Nachschub holen. Na klar, mach ich. Was willst du denn? Hi, äh, ja, ich will, dass du dich noch mal erschrickst und Tinte rausniest. Nein, nichts da. Die Tinte aus ihm rausgruseln. Ich werde auf keinen Fall. Ja. Darf ich mir ein Tässchen Tintenfischquetsche borgen? Ja. <lacht> Danke sehr. <lacht> Uh, hol gleich noch mehr schwarze Limonade. Hä? Äh, ja, 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 ich hol mehr. Ist sie weg? Oh, was war das? Ist da jemand? Hallo? W -w 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 Wer ist da? Ich dreh durch. Ich weiß nicht mehr, was echt und was Spuk ist. Ich bin ein verfluchter Tischtuchgeist. Nicht auch noch gruselige Babymusik. Da, da. Ja! Dankeschön, Vati. Die krasse Krabbe? Wie bin ich hierher geraten? Ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Hä? Diese Zeitung wird erst in 60 Jahren erscheinen. Ich kann nicht hinsehen. Ich traue mich nicht. Bitte nicht. Kann ich dir helfen, junger Mann? Es ist wunderschön. Und auch Ihnen wünsche ich einen schönen Eistag. Ja, heute ist ein schöner Tag für ein schönes Eis. Und was sind Ihre Wünsche? Ich möchte Ihr allerbestes Eis für meinen allerbesten Kumpel Spongebob. Eine exzellente Wahl. Einmal himmlisches Paradies. Kommt sofort. Spongebob, 
macht sicher nichts aus, wenn ich mal kurz probiere. Oh, dieser Coupon ist nicht mehr gültig. Ist vor zwei Jahren abgelaufen. Leider gibt's dafür nichts mehr. Was? Kein Eis für Spongebob? Oh, 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 oh. Ich verlange, dass mein Coupon eingelöst wird! Kindlicher Wutanfall im Mittelgang! Los, da komm schon! Jämmerliches Geschöpf. Ich bin jämmerlich. Du armseliges, nutzloses, schäbiges. Hey, sind Sie hm? da nicht ein wenig zu barsch? Äh, eigentlich nicht. Sehen Sie. Äh. Ah, nichts für ungut. Und quälen Sie ihn ruhig noch ein bisschen. Hör mal her. Ich weiß, bei wem du diesen Coupon einlösen kannst. Beim Besitzer dieses Geschäfts. Das ist der Speiseeiskönig persönlich. Der Speiseeiskönig? Oh ja, er wohnt da oben in dieser Villa. Wow. Hättest du gern einen Schubs? Ja, wären sie wohl so nett. Hallo? Sind Sie der Kammerjäger? <lacht> Nein, ich bin nicht der Koma-Träger. Ich möchte mein Coupon für ein Eis umsonst einlösen. Es ist für meinen besten Freund, aber er ist abgelaufen. Die sind alle abgelaufen, weil ich nicht weiß, welches Jahr es ist. Also, ich weiß nicht mal, was irgendwas ist. Bist du klug oder dumm? Äpfel? Du Genie! Zeig mir deinen Kopf. Ich spüre da gar kein Gehirn drin. Ach, das ist heute hier unten. Meins auch. High Five! Und Kumpel abklatschen! Perfekt! Du weißt also auch nicht, wie Kumpel abklatschen geht. Hey, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Hey, du hast recht! Der könnte sogar noch gültig sein, laut dem Kleingedruckten hier. Oh, das ist blöd. Ich habe meine Leseraugen nicht dabei. Versuch meine Augengläser. Oh, na sowas. Äh, da steht Stimme die Stumpf. Stimmt, aber rückwärts gelesen heißt es Franz Iglemitz des Königs Wettstreit. Dein Karamellcreme-Style ist nicht schlecht, Halbfett. Aber er sieht kein Wasser gegen meine Pistazien. <lacht> du wirst dir wünschen, deine Waffe wäre ein Becher, wenn ich dich zur Sahne schlag. Man sagt von dir, deine Kugeln wären Kracher, aber deine Waffeln sind weich. Meister bist du nur in der konstanten Niederlage. Löse meinen Kupa ein. Nimm das, Regenbogenstreusel. Kämpfen kannst du gekonnt und mutig. Ich erkläre deinen Coupon für gültig. <lacht> Eine Kugel Schokoeis umsonst! Hey Patrick! Wach auf, Patrick! Ha <laughs> 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 
schon. Hm? Ah, lange genug, dass eine Kruste auf meiner Panzerin gewachsen ist. Oh, ekelhaft. Ah, jetzt kann es endlich losgehen. Volare. Oh, oh, oh. Der Nachbar zieht weg, na sowas. Was für eine Verbesserung. Mach's gut, du rosafarbener Trottel. <lacht> Zeit für meinen Vorfrühstückssnack. 
Komm zu Patrick, mein Leckerchen. Hey, wo läufst du hin, Stein? Ich will nicht umziehen. Ich wurde da hinten neben meinem besten Freund Thaddeus und diesem kleinen gelben Kerl. Was zum? Das soll wohl ein Witz sein. Wieso bin ich wieder hier? Oh, was hast du damit vor, du verrückter Parasit? Oh Mann, ist das eine? Oh. Hallo Stein, ich will nur an mein Vorfrühstückssnack. Hey, mein Name ist Tony und nicht Stein. Und du verschwindest jetzt, bevor ich zum Elch mutiere. Hä? Wie sieht ein mutierter Elch aus? <lacht> du wurdest zu heiß gebadet, oder Kleiner? Ich erklär's dir mal. Das ist mein Panzer. Ich wohne hier und nicht du. Also, mach ne Fliege! Was glaubst du? Du kannst mir nichts vormachen, denn das ist mein Stein. Und ich bleibe hier. Was du? Na gut, du Studerbock. Bleib da sitzen, wenn du willst. Ich habe jetzt eine Verabredung. Hallöchen, hübsche Ladies. Jetzt kommt der Angekrochene, ist ja klasse. Wir haben 30 Jahre auf dich gewartet, Toni. Du hast Glück, dass Schildkröten so alt werden. Ja, schon gut, tut mir leid, ich weiß, aber Toni ist auf die Schnelle zu schnell. Wer ist denn dieses hm? Schnuckelchen? Du hast nicht gesagt, dass du dein Parasitenhaus hier mitbringst. Du Schnuckelchen, du hast dir etwas Hey, Süßes. hallo, ich ja. habe mich nicht aufgebrezelt, um die Schneckenschleim behandelt zu werden. <lacht> Es reicht! Okay, du stehst mir ein bisschen oben, Freundchen. <lacht> Entschuldigt mich kurz, Ladies. Raus aus meinem Panzer! Raus aus meinem Stein! Das ist mein Panzer. Nein, mein Panzer! Nein, warte! Stein! <lacht> Setze fünf Mäuse auf den Parasiten. Hey, das ist ja mein Hintern. Ach ja? Tja, jetzt ist dein Hintern mein Gesicht. Ich bring mein Zuhause nach Hause. Das wirst du nicht tun. Das sind vielleicht zwei Babys. Solche Heulsusen braucht niemand. Ja, wo bleibt da die Action? Nehmen wir das Elchmobil. Die nächste Aufgabe packst du locker. Du läufst hier als goofy Guber herum und winkst den Kindern zu. Doch aufgepasst, Neuling. Manche Kinder können gar nicht genug von dir kriegen. Viel Glück. Ja, ich will, dass du mein Papa bist. Hey, ich will deine Nuss knacken. Entschuldige. Da steht ein Eis ohne Aufsicht. Lass das Eis doch nicht schmelzen. Ich glaube, du gehst besser nach Hause und wäschst dich. Oh, aber ich hatte nicht mal meine erste Eiscremepause. Du bekommst morgen eine zweite Chance. Vermasselst du die auch? Muss ich dich feiern, fürchte ich. Natürlich auf eine höchst wertschätzende Art. 
Oh, oh, tut mir leid, mein Herr. Ich, ich dachte, das wäre mein Stein. Ja, das ist doch auch deiner. Ich wollte auf dich warten. Wie war dein erster Arbeitstag? Ach, ich kann überhaupt nichts richtig machen. Und morgen werde ich wahrscheinlich gefeuert. Ach, du armer kleiner Seestern. Ich sag dir was, Kumpel. Morgen komme ich mit dir mit und helfe dir. Dankeschön, freundlicher Unbekannter. Okay, erklärst du mir bitte zum fantastiljonsten Mal, was du vorhast? Ich zeig's dir. Du nimmst deine Hände auf den Rücken und ich bin deine Hände. Ach so, und wenn ich eine Eiskugel machen soll? Dann kugle ich das Eis. Ja, und beim Geldwechsel? Übernehme ich das Zählen. Und wenn mir mein Hintern juckt? Nein, das mache ich nicht. Okay, bist du bereit für deine zweite und letzte Chance? Hm? Hm. Ich werde dir nun zeigen, wie man Ice ein... Cream Sandwich macht? Ich denke, das kriege ich hin. Uh. Zeit für meine erste Pause? Oh nein, 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 nicht jetzt, noch nicht. Aber ich glaube, du bist bereit für die Bar. Ist gut, Junge, entspann dich. Ruhig atmen und versuch dich zu amüsieren. Tim Salasane Banane Bill. So, die Schicht ist zu Ende. Hallo Kinder, ich bin der essbare Karl und ich schmecke kolossal. Gute Arbeit, Neuling. Nun hast du dir die erste Pause verdient. Ich hab Pause? Darf ich jetzt Eiscreme essen? Ist so viel du willst. <lacht> Hey, danke für deine Hilfe, Kumpel. Mhm. Und jetzt lass uns reinhauen. Das wäre toll. Aber ich will nicht zu spät zu meiner Arbeit kommen. Und bist du ganz sicher, dass du das Eis A alleine aufessen kannst? Ach, was frage ich? Viel Glück, mein angestellter Freund. Mhm. Oh, ich habe nur noch zwei Minuten Pause. Nur zwei Minuten zum Eis essen. Starten. <lacht> Patrick. Gut sehen Sie aus, Miss Sandy. Dankeschön. Und was ist das für ein Pferd? Morgen schon fleißig. Was ist denn hier schon wieder los? Jetzt. Also ist Patrick jetzt ein Gaul oder wie? Euer rassiger Rundfuchs ist eigentlich eher eine alte Schindmeere. Tut mir leid, aber das Vieh hier ist reif für die Wurstfabrik. Was ist hier los? Unverschämt, er trinkt in meine Intimsphäre ein. Tolle Idee, Patrick zum Pony zu machen. Ich verlange pure Zehn Mäuse und sahen ganz groß ab. 
Ich weiß nicht, Mr. Krabs. Ich glaube, Patrick lässt nur mich auf sich reiten. Ach, woher denn? Quatsch! Pony reiten! Provinz in Mäuse! Hüt, Mich nicht, der da Hafer. Ich kann mich kaum im Zaum halten. Weil, wenn ich sehe, was da draußen läuft, würden mir ja die Gäule durchgehen. Kapieren? Die Gäule durchgehen. Und da reitet der da vorne im Galopp. Bin ich gut? Ja, vervierfacht mein Gewinn. Versuchen wir mal Mein kleines Bein. Yeah. So, die nächsten. Zurück! Bitte komm zurück! Pferdchen Patrick! Seht mich an, ich bin ein Pferd! Klappe die, klappe die, klappe die! Ja, ja, ja. <lacht> klappe die, klappe die, klappe die! Patrick! 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 Ruhig, Rosanne, ich bin's doch. Ich, dein alter Kumpel Spongebob. Weißt du noch? Okay, soll ich lieber nur flüstern? Brav, Patrick. Lieber Patrick. Feiner Patrick. Ganz ruhig, mein Freund. Ich will nicht, dass du wieder wegrennst. <lacht> Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich müsste dich schämen. Dabei warst du derjenige, der mich geschämt hat. Aber nicht zerschmettert. Pferdchen Patrick, halt! Der muffige Geruch alter Bücher. Und jetzt lies mal die Worte, Patrick. Oh, lies die. Oh, äh, es war ein. Es war ein. Es war ein Was? Du musst umblättern, um mit der Geschichte fortzufahren. Oh, ah. Mal! Es war ein Mal! <lacht> Ist ja wirklich ein sensationeller Trick. Ich will noch mehr Worte anstarren. Dann weide deine Augen. Oh, yeah. 
Ja, Spongebob? Oh, Patrick, das war wohl genug Wissen für einen Tag. Schätze, du bist voll. Das ist Unsinn, mein lieber Junge. Fest steht, man kann nie zu viel Information akkumulieren. Oh, oh. Und sind die Bücher ausgegangen? Komm, ich lade dich auf ein Eis ein. Oh, ich muss gestehen, dass mich mehr als nur ein kleiner Appetit plagt. Hm. Patrick, ich bin ja so stolz auf dich. Oh, du bist jetzt ein absolutes Großhirn. Ja. Oh. Vielleicht ein Quäntchen zu groß, wie es scheint, oder nicht? Äh, wie war das? <lacht> Mach dir keine Sorgen, mein plebejischer Freund. Ich gehe schlichtweg hinterrücks hinaus. Mit dem Hinterteil zuerst. Elektrotechnik. <lacht> Ich hoffe, es funktioniert. Aha. Warte, du! Was ist denn los? Warte, du! Wir schaffen es, Patrick! Das hirnlose Geschwafel zerstört dein Wissen! Hier, Patrick, du brauchst den kleinen Kerl vielleicht. <lacht> Also, was willst du denn jetzt für ein Spiel spielen? Ich habe für einen Kreton wie dich keine Zeit, du Hohlkopf. Ich muss meine Wunderwahl-Action-Figur finden. Oh, oh, ich helfe dir beim Suchen. Sehen wir mal hier nach. Lass das, du Trottel! Du fasst nichts von meinem Eigentum an! Alles klar, wir können mit meinem Spiel spielen. Lass uns ein bisschen zum Spiel. Schätze! Kein Problem! Ich krieg das wieder hin! Keine Wunderwahlfigur! Ich hab sie! Mein Spielpartner, ich helfe dir da raus. Hey, wo bin ich? Beim verwunschenen Pfannenwender des Vorortpapas. Das hier ist ja ein echter Sumpf. Warum trage ich diesen Kragen der Schande, Mann? Ich finde, der steht hier voll gut. Ich verabscheue die Natur. Ach, du musst dich erstmal auf sie einlassen. Atme nur die Sumpfluft ein. Spielen wir Fang? Ich liebe Fang! Also, Spiel den Partner! Was sollen wir jetzt machen? Oh. 
Gib mir meine Wunderwahlfigur wieder! Hey, warte auf mich, Kumpel! Komm sofort her! Dafür werde ich dich aufhängen, du Grobian, du! Ich fürchte, ihr seid es, die aufgehängt werden. Die Ignoranten seid mir direkt in die Falle gegangen. Genau genommen bin ich ein Doofkopf. Guru, der Voodoo-Verbrecher. Es gibt ihn wirklich. So ist es, Blubber Bernd. Und eine kostbare Wunderballfigur gehört jetzt allein mir. Ich wage mir kaum vorzustellen, für welch grausames Ritual du sie verwenden wirst. Hm? Ritual? Mir egal. Ich brauche sie, um meine Sammlung zu vervollständigen. Von einem Sammlerkollegen zu stehlen. Das ist verabscheuungswürdig. Ich muss euch leider verdreschen, Sir. Ich komme hier nicht raus. Wahrscheinlich schwächt dich der Hunger. Hier, du solltest diese Spaghetti mal probieren. Klassische, kalorienreiche Nahrung. Wo hast du die bloß aufgetrieben? Wir sitzen drauf. Autsch. Haha, niemals werden böse Mächte gegen einen wahrhaft besessenen Fan siegen. Ja, niemals werden böse Mächte gegen einen voll durchgeknallten Fan siegen. Marco. Polo. <lacht> du bist. Jetzt bist du dran mit Marco rufen. Oh, kenne ich sie denn, junger Mann? Patrick, ich bin's doch. Weißt du nicht mehr? Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Ich weiß auch nicht. Eine Hexe? Saufschaft und Gelb und Porös und zwar sehr. Das ist Sportsbob, Schwarmkopf. <lacht> Der und kein anderer. Okay, jetzt bist du dran mit Marco Polo rufen. Oh nein, das geht nicht. Ich bin alt und faltig und mach alte Leute Sachen. Was für alte Leute Sachen? Pass auf, ja? So, das hier heißt Wangen und Schlottern. Oh, oh weißt du, was auch ganz toll ist? Das ist Felgenschwatzen. Klasse, hä? Und jetzt kommt was echt Lustiges. Es heißt Herumnörgeln. Diese Kinder von heute haben von nichts eine Ahnung. Wow, das ist ja wirklich alles super, aber hast du nicht Lust auf Qualmfischen? Oh, hey, nein, das tut weh. Wie wär's mit Sandbogen bauen? Hat zu viele bauliche Schwächen. Okay, wie wär's dann mit Seifenblasen? Ein Bläschen ist nichts Böses. Ich etwa umbringen, Junge! Nicht doch, wir sollten uns nur altersgemäß verhalten. Weißt du noch, wie wir uns drauf gefreut haben, an Regentagen Kissenhäuser zu bauen? Heutzutage freue ich mich nur noch darauf, irgendwann endlich abzutreten. Oh, er war noch viel zu jung. Nein, das war ich nicht. Nein, das war er nicht. Wir sind nicht jung. Ich bitte euch, nur wegen eures Alters seid ihr noch kein vergammelter Fisch. Ihr seid noch vital, voller Leben, taufrisch. Was, taufrisch? Denkst du? Soll ich euch dabei helfen? 
Was? Hör mal, so alt bin ich noch nicht. Oh, oh, wow. Wo sind all die Jahre nur hin? Mir geht der Dampf aus. Oh, was, hey Mann? Mach bitte keine Szene vor allen meinen alten Freunden. Oh. Oh. oh, kein Schlotterwanken mehr. Hm. So, bitteschön, alter Freund. Reingelegt. Oh, 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 oh. oh Mann, schon wieder. Das sind die besten Burger. Es quallen Jilly auf dem Bauch, das Einzige, was ihn wieder beruhigen kann. Er kann sich kaum an etwas erinnern, wenn er wieder bei sich ist. Hey, Kumpel, geht's dir besser? Woran erinnerst du dich als Letztes? Ich, äh, ich erinnere mich noch an das Läuten einer Glocke. Als ich ein kleiner Seestern war und, und es Zeit für mein Bad war, haben meine Eltern immer eine Glocke geläutet. Zeit für dein Bad, mein Sohn. Aber ich wollte nicht baden. Nein, 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 nein. An das, was danach passiert ist, kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann ist es wohl Zeit für mich sofort zu handeln und meinem Kumpel zu helfen. Ich sorge dafür, dass jede Bimmelglocke in der Stadt verstummt. Und die erste ist ja, die hier. Gefolgt von dir. Warte, wodurch bist du plötzlich so stark geworden? Durch die Kraft der Freundschaft. <lacht> okay, Patrick, jetzt geht's los. Wechseln wir unsere Plätze? Ja, <lacht> ich habe für dich den besten Platz in der ganzen Arena. <lacht> oh, das ist der beste Platz in der Arena. Das ist wie in 3D. Als ob ich den Arm ausstrecken und den Ringrichter berühren könnte. Oh. Unser nächstes Opfer, ähm, Herausforderer, ist Patrick Star. Das nächste Opfer hat denselben Namen wie ich? Ja, was für ein Zufall, hä? Also so wie es aussieht, ist der Herausforderer sehr gut darin, sich selbst zu verprügeln. Nein, 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 nein. Oh, nein, 
ist der Kampf vorbei. Was ist passiert? Ich bin gerade reich geworden. Oh. Oh. Für meinen Kumpel Nettrick. Ich hab's geschafft, Kumpel. Ich habe jede Glocke in der Stadt ausgeschaltet, damit du nie wieder einen Wutanfall hast. Kumpel! Oh, danke schön, bester Freund. Also, mich interessiert weder Glockenläuten noch Gäste konditionieren. Denn ich habe jetzt eine Million Dollar. <lacht> Hier spricht ein Gewissen. Oh, äh, kann ja. ich kennenzulernen, Gewissen. Oh, ist der dämlich. So, du Dummerle, als erstes musst du noch ein paar Krabbenburger kaufen. Und zwar hurtig, zack, zack, pronto. Das ist das allererste, was ich tun werde, Gewissen. Ja. Nach diesen paar Besorgungen hier. Ja. So läuft das nicht. Ich hab hier das Kommando, also hol jetzt diese Krabbenburger. Die, die Liste ist doch gar nicht lang. Bitte gewissen. Na schön, du Schwachstern, aber dann schnell. Nummer eins. Jeder wird abgeklatscht. Ha. Nein, setz mich zuerst ab. High five. High five. Und einmal und. High five. High five. High five. Doch gar kein Eis. Du willst nichts als Krabbenburger. So. Hey, du da, vergiss die Bestellung. Oh, du kannst keine High Fives und kein Eis leiden? Und du bist ganz sicher mein Gewissen? Ich, äh, ich bin eindeutig und definitiv dein Gewissen. Wächst einem nicht die Nase, wenn man Lügen verzapft? Also im Märchen und so? Nein, Nasen wachsen nur, wenn man die Wahrheit sagt. <lacht> Siehst du? Ah, uh, uh, dann will ich auch bloß noch die Wahrheit sagen. Oh yeah! Ähm, ich äh, hab einen Heißluftballon zum Frühstück gegessen. Hm, ich meine, ich habe keinen Heißluftballon zum Frühstück gegessen. Jetzt hab ich auch so eine lange Nase, juhu! Nasenduell! Oh Gott! Hurra! Hey, da ist Plankton's Burger! Du weißt, was du zu tun hast! Echt jetzt? Ach ja! Für Plankton. <lacht> Jetzt greife ich ein. Ich find's ja schon gruselig, auch nur in der Nähe eines Freimauls zu sein. Mach den Kopf zu, du Depp. Du wächst Perla auf. <lacht> Hier. Mutter hat schon gesagt, ich würde mal im Bauch eines Wals enden. Oder im Knast. Hey, wer ist da? Und wer ist dort? Mein Name ist Geppetto. Nehmt die Hüte ab und bleibt ein Weilchen. Wir haben keine Zeit für Plauderstündchen, alter Mann. Wir suchen ein belegtes Brötchen. Belegtes, ähm, nein, so etwas habe ich hier schon monatelang nicht mehr gesehen. Wirklich. <lacht> hey, Geppetto. Was hast du da hinter deinem Rücken? Ist das unser Krabbenburger? Nein. Oh. 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 Aha, ich hab den Burger. Aha, und ich 
ich hab die Perücke. Junge, die stehen uns essen. Wer klaut unser Essen? Paps, lass mich los. Die mache ich fertig. Auf sie, Pinocchio. Danke, extra starkes Schwämmen und Spülen. Pinocchio, wir sind frei. Mach dir keinen Kopf um den Burger, Patrick. Ich bringe ihn Plankton höchstpersönlich als dein braves kleines Gewissen. <lacht> Tschüss. <lacht> oh, hey, Patrick. Hä? Mein Gewissen? Bist du das echt? Ja, ich bin Patricks Gewissen. Aber ich habe verschlafen. Bloß, wenn du mein Gewissen bist, Gewissen, wer ist dann der da? Das ist ungeziefer. Tritt schnell drauf. <lacht> Patrick, wann hast du dich das letzte Mal gewaschen? So weit zurück kann ich unmöglich denken. Das ist der stinkendste Gestank, den ich je gerochen habe. Ziemlich beeindruckend. Oh, danke schön. Dürfte ich vielleicht noch mal schnüffeln? Nur zu, nichts dagegen. <lacht> Puh, nein. 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 Tja, man kann nicht jeden zufriedenstellen. Oh, oh, was zur Schwefelstadt. Also, und was ist, wenn ich mich gar nicht abschuppen will, hä? Ich bin stinksauer! Hiermit <lacht> erkläre ich, dass alle Seesterne in diesem Meer vor dem Gesetz gleich stinken! Hm. Wenn du weißt, wie ein ungewaschener Köter riecht oder Moder, der dir tief in die Nase kriecht, bis sie unter in den Rachen, dass du wirken musst. Das ist nur eine leise Ahnung von Schmuddelsilfsdorf. Schmuddelsilf, Schmuddelsilf, Schmuddelsilf. Und sein widerlicher Kumpel Ekel wie. Sie rülpsen und pupfen sich zu zum Gruß. Tragen müffelnde Socken am Käsefuß. Leben nach dem Motto, wir leben Dreck. Hauptsache der Gestank, der geht bestimmt nie wieder weg. Schmuddelsilf, Schmuddelsilf, Schmuddelsilf. Nein, kein anderer stinkt so eklig, so dermaßen unerträglich, so abscheulich und so fies wie Schmuddelsilf. Und sein Kumpel Ekel Extrablatt, Extrablatt, lesen Sie! Schmuddelsiff fliegt mit Spielkameraden! Da sind in Alarmbereitschaft! Gütiger Riechkolben! Die lassen ihr Essen liegen. Man soll nichts verbeugen. Ist mir egal, wie viel es von euch gibt. Ich habe keine Angst vor euch. Ich rieche nämlich nichts. <lacht> Wir haben ihre Instrumente zurückgelassen. Nichts vergeuden. Ich kann nichts mehr riechen, aber ihr zwei stinkt ab. Patrick ist mein bester Freund. Bitte legt die Fackeln weg und nehmt Schwämme und Seife. Wir machen ihn sauber. Dann wäre das Problem gelöst. Darf ich so richtig fest schrubben, um meine Wut rauszulassen? Ja, wieso nicht? Gut! Oh, wo ist der hin? Da ist ja nichts mehr. Es war ein 
Schiffbau, Patrick. So heiße ich? Ich schätze, dass ich so heiße. Das warst du gar nicht unter all dem Sitz. Äh, ich glaube nicht, nö. Ich bin nach Hause und hab gebadet, weil ich gewusst hab, dass ich sonst nie wieder die große Krabbe betreten darf. Aber wer war dann? Jetzt habe ich Angst. Sogar ganz fürchterlich Angst. Oh, das halte ich nicht aus. Hast du nicht gesagt, du kannst nichts riechen? Kann ich auch nicht, aber ich kann es sehen. Ich könnte auch Fremdenführer sein. Oh, ich will auch ein Fremdenführer sein. Geht mir genauso. Oh, wow, das ist alles so furchtbar interessant hier. Hallo, sind Sie der Fremdenführer? Hey, ja, der bin ich. Also, meine Damen und Herren, etwas Ruhe bitte. Mein Name ist Patrick und ich begleite Sie jetzt durch die wunderbare Welt von Bikini Bottom. Bitte nehmen Sie kleine Kinder fest an die Hand und schon geht's los. Folgen Sie mir bitte. <lacht> Unsere erste Sehenswürdigkeit ist der altehrwürdige Kussstein unserer Vorfahren. Es heißt, er bringt all denjenigen Glück, die ihm einen dicken Schmatz geben. So eine Frechheit! Unglaublich interessant! Eine weitere geheimnisumwitterte Sehenswürdigkeit ist dieses Loch, das ich gestern gegraben habe. Mein Po passt rein! Jetzt sind Sie dran! Oh, gute Güte, meiner auch! So, und hier zu Ihrer Linken sehen Sie einen Jungen, der der Legende nach vor langer Zeit an einer Eiswaffel aß. Hey! Unglaublich interessant. Hier sehen Sie meinen besten Freund Spongebob. Und wie Ihnen vielleicht auffällt, lutscht er am Daumen, während er schläft. Oh, Moment, das bin ja ich. Oh. Ja, ich mag Süßkartoffeln, danke schön. Meine innere Uhr sagt, es ist Zeit für ein morgendliches Mittagessen. Bitte folgen Sie mir nach. Und zwar ganz leise. Auf Zehenspitzen. Interessant. Die Führung wird gleich fortgesetzt, liebe Mitreisende. Ach ja, und äh, übrigens, glaube ich, die Mayo ist verdorben. Hier könnte der letzte Halt auf unserer Führung sein. Denn unter jedem dieser Grabsteine liegt ein faszinierendes Geheimnis verborgen. Seltsame Gestalten leben dort unten. Hallo. Das ist mein alter Kumpel Hochrippe, liebe Mitreisende. Hochrippe, das sind die Mitreisenden. Oh, wow, sie sind ein Toter, ich bin begeistert. Nun, jeder Freund von Patrick ist auch mein. Hoppla. Ach du liebe Scholle. Darf ich vielleicht der Erhöhung ist verbunden mit? Oh, es folgt eine dringende Empfehlung der Reiseleitung. Das örtliche Postamt und zu ihrer Rechten verfolgt ein Zombie-Typ, die meine Mütze geklaut haben. Patrick, versteck dich, ein wütender Mob ist hinter dir her. Da ist er schon. Sie haben meine Kuppel kaputt gemacht. Sie haben mich aufgeweckt. Sie haben Nacktfotos von mir gemacht. Wer will schon deine Leberflecken sehen? Meister! Dieser Kerl da hat Fotos von meinen Krabbenburger-Zutaten in seiner Kamera. Und ich will diesen Film, bevor Plankton ihn kriegt. 
Ich bin dir meilenweit voraus, Krabs. Aber in dieser Kamera ist gar kein Film. Hä? Seltsam. Ah. Entschuldigen Sie bitte dieses Missverständnis. Aber ich habe heute keine Fotos gemacht. Ich habe noch nicht mal eine Kamera. Und eigentlich bin ich noch nicht einmal hier. Und wir ziehen uns zurück und zwar immer weiter und immer schneller. Wo geht es jetzt hin, Postbote Patrick? Hm? Schade, nun ist die Post an. Fragen wir den Eisverkäufer, ob er weiß, wo wir Post bekommen können. Wer verkauft kein Eis? Das ist ein Postauto. Schade, ich hatte so Lust auf ein Eis. Der Post-Jackpot. Cool. Hey, die Bekloppten haben meinen Wagen geklaut. Verfolgen Sie diese Posträuber. Das ist eine Sonderzustellung. Eine Sonderzustellung für Fred. Carol, wer ist das? <lacht> Dieses Paket ist für dich, Penny! Okay. Ah! Wie schön, das Schlauchboot, das ich bestellt habe, ist endlich da! Ah! So ziehen sich die Piraten wie Postboten an. Die wollen unsere Post stehlen. Angreifer abwehren! Wäre Angreifer ab, Sir! Harold! Nein! Diese Post werde ich frei Haus liefern. Könnte aber trotzdem teuer werden. Und hier kommt die Luftpost! Oh. Hä? Noch eine Gerichtsvorladung für Blubber Bernd! Eine Sonderzustellung! Oh, jetzt haben wir nur noch Postabfall! Nur keine Sorge! In dem Postamt dort finden die uns nie! Bikini Bad im Gefängnis. Hier ist die Post von heute, Aufseherin. Eine, Eine Sonderzustellung. Sonderzustellung. <lacht> 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 Wer ist der braver Junge? Wer ist der braver Junge? Patrick ist mein Freund. Manchmal, wenn er aus Versehen Wurmfutter ist, schaltet er auf Wurmmodus. Man weiß nie, für wie lange. Tja, wenn er in ein paar Tagen noch nicht gehorcht und vermittelt werden kann, dann wird er eben eingesperrt. So wie Schlachter. Keine Sorge, Sir. Ich erziehe ihn. Er ist schon stubenrein. Hm? <lacht> er macht den Stuben rein. Ist doch auch was. <lacht> Fangen wir mit etwas Einfachem an. Ich bringe dir beim Fußgehen bei. Und jetzt sei ein braver Junge. <lacht> oh, 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 nein, hör auf, mein Fuß, mein Fuß, hör auf, mein Schön, jetzt reicht's! Ich wünsche ein schönes Leben! Weiter die 
Matthäus, ich stelle mich immer noch tot. <lacht> Liebevolle Stränge. <lacht> das, mein kleiner bellender Freund, ist ein Schockhalsband. Yep. Immer wenn du bellst, drücke ich diesen Knopf. Dann bekommst du einen milden, aber strengen Liebesschock. <lacht> Nichts passiert. Oh, es muss wohl kaputt sein. Verdammt. Ich stelle mich immer noch tot. Entschuldigen Sie bitte, Herr Thaddeus. Spongebob sagte, Sie haben Patrick mit liebevoller Strenge trainiert. Patrick? Das schafft niemand. Ich habe ihm versucht, Sitz beizubringen. <lacht> Okay, und dann wollte ich, dass er Männchen macht. Und er hat... Dreh dich. Die Pfötchen. Den cheerleader -Spagat. Das Huhn. Gebratenes Huhn. Luftgitarre. Und nun? Stell dich tot. Was? Sie können wahre Wunder bewirken. Sie haben es geschafft. Na ja, ich will hier nicht angeben, aber... Großartig. Wir haben ein Problem, worum dir trainiert werden muss. Was? Hey, Jungs, anladen! Sagen Sie Hallo zu Schlachter. Du bist gar kein Wurm mehr. Nein, ich bin schon seit zig Stunden wieder normal. Aber ich wollte, dass Thaddeus denkt, er wäre ein guter Trainer. Hm? Ich hoffe, Thaddeus ist nicht zu so streng mit ihm. Sitz! Wirf du mal sitzen! Hallo, was für ein schöner Tag für einen Spaziergang, die Herren. 